ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അഴികൻ ടെക്കീസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ടോട്ടൽ ഒമ്പത് വേക്കൻസികളിലേക്കാണ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ സാലറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനേഴായിരം രൂപ മുതൽ ബേസ് സാലറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനേഴായിരം രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹയ്യസ്റ്റ് സാലറി എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി പതിനൊന്ന് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ടു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയാണ് യോഗ്യത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മിനിമം രണ്ട് വർഷത്തെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ആവാൻ പാടില്ല സാലറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനേഴായിരം രൂപയാണ് അക്കൗണ്ടന്റ് ബി കോം ഉള്ളവർക്കും ബി കോമിന്റെ കൂടെ രണ്ട് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ആവാൻ പാടില്ല സാലറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെഡിക്കൽ ഓഡിറ്റർ ഇപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എം ബി ബി എസ് ഡിഗ്രി ആണ് എം ബി ബി എസ് ഡിഗ്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷത്തെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എം ബി എ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എ ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏജ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ആവാൻ പാടില്ല സാലറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ക്ലെയിം അഡ്ജുഡിക്കേറ്റർ എം ബി ബി എസ് ഡിഗ്രിയാണ് യോഗ്യത ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ആവാൻ പാടില്ല സാലറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് അടുത്ത മാനേജർ തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അഞ്ച് വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ റിസർച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സർവീസ് ഡെലിവറി പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിലോ അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ആവാൻ പാടില്ല സാലറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഒരു മാസം എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് സാലറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് രൂപയാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഫീസ് അപ്പൊ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ഇന്റർവ്യൂവിലുള്ള പെർഫോമൻസും വെച്ചിട്ടാണ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ അപേക്ഷകൾ അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് പതിനൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ കാണുന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് പതിനൊന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്കാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഉണ്ട് അത് അത് പൂരിപ്പിച്ച് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കോപ്പിയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫീസ് അടച്ച പൈസ അടച്ച പ്രിന്റ് അതിൻ്റെ പ്രിന്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും എക്സ്പീരിയൻസും ഉള്ള പ്രിന്റുമാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്ര